به نام خدا بینندگان عزیز امروز میخواییم که بافت کلاه دخترانه رو برای شما آموزش بدهیم که کلاه میتونه برای نوزادای دختر تا ده ماه و یک سال یا یک و نیم سال استفاده شد و بستگی در سایز دور سر تب داره که ما در بافت ای کلاه از میل سمیلی و خودم از نخ چالاه که بسیار نازک است و شما میتونید از نخهای دولا و یا یگلا که کمی دبلتر باشه استفاده کنید در مرحله اول یک دایره به وجود میاریم که در تیار کردن این دایره ما از هفت زنجیره استفاده میکنیم یک دو سه چار پنج شش و هفت و با استفاده از یک زنجیر دیگه این دایره با هم دیگه بس میکنیم دایره ما به وجود آمد ما در از سه زنجیره میبافیم و دوباره نخ خود میگیریم از داخل دایره یک دوباره میگیریم داخل دایره دو دوباره میگیریم سه و چهار و یک چهار تاره به یک بارگی میبافیم دوباره سه زنجیره یک دو سه دوباره بافت خود انجام میدیم یک دو سه چهار دوباره یک دو سه و همین رقم شش بافت به وجود میاریم که دو بافتش من انجام دادم چهار بافت دیگرم شما انجام بدین و ای دورتانه کامل کنه بینندگان عزیز ما شش تا از این بافت را انجام دادیم و حال سه زنجیره را که ما بینشان هست می بافیم و این زنجیره را با استفاده از این بافت که به نام پایه پنهان یاد میشه پنهان میکنیم و با استفاده از یک پای پنهان دیگه سر نخ خود را در قسمت میاد بعد از او ما برای بافت ردیف بعدی دوباره سه زنجیره لازم داریم یک دو سه و ای بافت خود را دوباره انجام میدیم یک دو سه چهار چهار تا از یک زنجیر وصل میکنیم و در اینجا ما بین هر بافت خو دو تا زنجیره را میبافیم در اینجا یک دو سه چهار پنج شش سوراخ به وجود آمده که در هر سوراخ ما دو تا از این بافت را انجام میدیم دوباره یک دو سه و چهار دوباره اینا را از یک قلاب به هم وصل میکنیم دوباره یک دو یک دو سه خب دوستان عزیز ما ای دور را تکمیل میکنیم شما هم تکمیل کنیم تا ای دور تمام شود بینندگان عزیز طوری که مشاهده میکنین ما ای دور خود تا 
تکمیل کردیم فقط بافت آخریشه ماندم که بعد تم نشان بدم یک دو سه چهار یک دو و ایرا مثل ردیف قبل دیس زنجیره وصل میکنیم و دوباره با یک پای پنهان مخ خود را در قسمت جلوتر انتقال میدم دهی ردیف دوباره ما داخل هر سراخی که به وجود آمده دوباره دو بافت باید ببافیم که دوباره سه زنجیره در ابتدای بافت یک دو سه چار ما بین دو بافتی که در یک سوراخ هست ما دو زنجیره می بافیم یک دو سه چهار ولی در این بافتی که به سوراخ بعدی می بافیم هیچ زنجیره نمی بافیم و همین قسم شروع میکنم یک یک دو سه چهار یک دو دو سه چهار و دوباره در این قسمت ما طوری که مشاهده میکنیم در این قسمت رو دو زنجیره و در این قسمت رو هیچ زنجیره نمی بافیم و این دوره دوباره تکمیل می کنیم دوستان عزیز طوری که مشاهده می کنیم ما ای ردیف را بافتیم فقط بافت آخر برای تا نشان می دم که مثل بافتای قبلی که ردیف خود را تکمیل می کرده این ردیف هم همین قسم تکمیل میکنیم دیگه هیچ زنجیری اضافه نمی کنیم و باستا در پای پنهان این ردیف خود تکمیل میکنیم دوباره نخ خود جلوتر میاریم با یک پای پنهان دیگه برای ردیف بعدی طور که میبینین سه ردیف تکمیل شد و برای ردیف بعدی دوباره سه زنجیره در کار داریم یک بافت دو سه چهار یک بافت خود به وجود میاریم سه زنجیره دو سه یک بافت دیگه ده سوراخ بعدی که به وجود آمده چهار در هر سوراخی که به وجود آمده ما یک بافت میزنیم و ما بینشم سه زنجیره یک دو سه یک دو 
से طوری که مشاهده میکنه این ردیف هم تکمیل میکنیم داخل هر سراخی که به وجود آمده یک پایه میبافه و ما بینشم سه زنجیره دوستان گرامی طوری که در تصویر میبینی ای دوره ما تکمیل کردیم فقط آخرشه برای تن توضیحات میدم که مثل ردیف های قبل که ای را چه قسم بست میکنیم یک دو سه باید پای پنهان این را وصل میکنیم دوباره با یک پای پنهان قسمت جلو میبریم این ردیف هم تکمیل شد در ردیف بعد دوباره سه زنجیره یک دو سه چهار و ما بینشان یک دو و سه زنجیره می بافیم دوباره یک دو سه چهار دوستان ما در این سراخ اول دو تا بافت را انجام دادیم و در سراخ بعدی یک دو سه زنجیره فقط یک بافت انجام میدیم دو سه چهار فقط یک بافت را انجام میده دوباره یک دو سه زنجیره سراخ بعدی دوباره سه زنجیره و دو بافت انجام میدیم یکی در میان دو بافت یک بافت دو بافت یک بافت یک دو سه میرم چهار همه قسم که میبینی ای دوره تکمیل کنیم که یکی در میان یکی در میان دو بافت یک در دو بافت یک بافت و این ردیف را دوباره کامل میکنم دوستان نهایت گرامی ای ردیف رو هم یکی در میان یک تا و دو تا تکمیل کردیم و ای بافت آخرشم میبافیم دو سه و چهار یک دو سه ده زنجیر و 
پس میکنیم یک پای پنهان این ردیف تکمیل شد در ردیف بعدی ما طبق ردیف های قبلی سه زنجیره یک دو سه چهار و یک با دوباره سه زنجیره دو سه یک بافت دیگه طوری که مشاهده میکنید ما داخل هر سوراخ به وجود آمده دهی ردیف یک پایه میزنیم سه دو سه چهار نخ ما چهار لایه است و این مشکل پیش می آید که بعضی موقع ها قلاب از داخل شما رد نمیشه و سعی کنید که نخ خود شل بگیره چون کلا به حالت کشباف تا داره بله ما این ردیف را تکمیل میکنیم و مانند این ردیف سه ردیف دیگر را امیق سن میبافیم یعنی ما چهار ردیف امیرقا یک ردیف تکمیل میکنیم ردیف بعدی دوباره همی قسم میبافیم دیگه شما می رقم میبافیم و همراه ای ردیف چهار ردیف یک بافت سه زنجیره یک بافت سه زنجیره را تکمیل میکنیم دوستان عزیز ما چهار ردیف را بافتیم که داخل هر سوراخ یک بافت میزدیم چهار ردیف تکمیل شد و یک قسمت آخرش همین قسم که ما بینشان سه زنجیره بود تکمیل کردیم آلی ما دو ردیف دیگه طوری میوافیم که اول سه زنجیره یک بافت خدا میوافیم یک دو سه چهار یک دو سه یک بافت دیگه در بعدی ما فقط دو زنجیره میزنیم یک دو سه و چهار فقط دو زنجیره دوباره سه زنجیره یک دو سه همین قسم یکی در میان یکی سه زنجیره یکی دو زنجیره دو ردیفه دیگه هم میبافیم بینندگان عزیز ای ردیف هم خلاص شد یعنی دو ردیف ما بینشان یکی در میان دو زنجیره و سه زنجیره خلاص شد در ردیف بعدی طوری که مشاهده میکنیم سه زنجیره یک بافت و دو زنجیره
داخلشم یا ما ما بینشم یک ودیک می بافیم و ای آخرین ردیفی است که ما از این بافتا استفاده می کنیم و ردیف های بعدیش با استفاده از بافت پای کوتاه آخرین مراحل پلا را می بافیم دوستان عزیز طور که مشاهده میکنیم یک ردیف دیگه ما بینشان دو زنگی رو باشه فقط دو زنگی رو باشه تکمیل کنیم و تا آخر دو بافیم خب دوستان گرامی این ردیف هم خلاص شد و آخرش می بافیم یک دو خب این ردیف خلاص شد ما دیگه از این نوع باف استفاده نمی کنیم می آیم از بافت پای کوتاه که یک دو زنجیره دو زنجیره و می یک نخه نخه می گیریم از قسمت پایین با یک بافت بیرون می شود که می شود نه می شود پای کتا می گن در هر سراخ ما دوتا می زنیم اینجای بخاطر که دوتا زنجیره به جای یک پای کتا و می در سراخ بعدی یک دو پای کتا سراخ بعدی یک امیر خان تا چهار ردیف چهار ردیف را به هر سراخ بینندگان عزیز طوری که مشاهده میکنیم چهار ردیف ما خلاص شد شما میتونید حتی پنج ردیف حتی شش ردیف ردیف آخر را ببافیم حال یک ردیف دیگه مانده که ردیف خود آخر میکنیم حالا این ردیفی که مانده ما میاییم به صورت عقب میبافیم یعنی چی؟ یعنی داخل هر زنجیره ما به صورت عقب نخ به حالت چرخشی وقتی که نخ میگیری نخ ما یک حالت چرخشی میگیره که باعث زیبا شدن طرح آخر کلاه ما میشه یا همون 
لبه کلاه خود ترهدار می سازیم طوری که می بینی بسیار ساده تمام دور کلاه را همین قسم آخر میوافی دوستان گرامی طوری که مشاهده میکنین کلاه ما تکمیل شد و قسمت آخر کلاه را هم بافتیم آلی شروع میکنیم برای بافتن یک تا گل که در کلاه خود استفاده میکنیم دوستای نهایت گرامی برای بافت گل کلاه ما در ابتدا به پینجا و دو زنجیره احتیاج داریم ما پینجا و دو زنجیره را بافتیم حالی در چهار زنجیر عقبتر ما یک پای بلند می بافیم که بی صورت دوباره یک زنجیره یک زنجیره نه زنجیره بعدی یکی در میان ما یک پای بلند می بافیم زنجیره بعدی یک دومی دوباره یک زنجیره در مابین یک دومی همی قسم بیننده بان عزیز تا آخر زنجیره خود یکی در میان یک پای بلند می بافیم و در قسمت بالا نیز یک زنجیره می گیریم و تا آخر را ادامه می دیم دوستان نهایت گرامی ما ای ردیف را کلان بافتیم و 25 دانه از این خانگک ها در این چی به وجود آمده در مرحله بعدی حالی ما دو زنجیره می بافیم نخه می گیریم یک پای بلند یک دو و سه سه پای بلند به این خانه می بافیم آلی با استفاده از یک پای پنهان این ردیفه در خانه دیگه وست می کنیم آلی دو زنجیره بعدی یک دو سه دوباره در خانه بعدی وصل میکنیم دوباره دو زنجیره یک دو یک دو در خانه بعدی وصل میکنیم دو زنجیره همه قسم که میبینیم کل گیردیف را تا آخر میبافیم دوستان 
دوستای عزیز طوری که مشاهده میکنین ما تمام ردیف بافته و در این قسمت پایان بافته خوده ما قیچی نکردم بلکه از یک سوزن کلان استفاده کردم و این قسمت پایان بافته نخش در سوزن تیر کردم آلی ما میاییم گل خود جور میکنیم از این قسمت پایین به حالت دایره قسمت جور میکنیم به طوری که مشاهده میکنیم قسمت پشت بافت است ما با استفاده از سوزن قسمت های پایانی گل را وصل میکنیم قسمت های دیگه آلی بله دوستان نخیر در قسمت وسط گل آوردی عالی ما به یک مهره احتیاج داریم این مهره را در وسط گل وست میکنیم البته شما میتونید که با چسب این کار انجام بدیم ولی من دوست دارم که بدوزم چون برای شستنم چسبایش باز نمیشه با مشکل مواجه نمیشیم دوباره سعی میکنیم بله دوستا ای گل ما تکمیل شد آلی ما میاییم گل را در قسمت بالای بافت آخر کلاه ما ای گل را با همین نخی که داره میدوزیم دوستان نهایت گرامی ما ای گل را در کلا طوری که مشاهده کردیم وست نمودیم کلای ما تکمیل شد و طوری که مشاهده میکنیم طرح کلا بسیار جالب و زیبا در آمد و دوستان عزیز برای دیدن ویدیوهای بیشتر لطفا چینل ما را سابسکرایب کنید و برای اینکه ویدیوهای جدید ما را از دست ندهید لطفا زنگوله را فشار دهید لایک و کامنت یادتان نره آرزو میکنیم که شما هم بتانید همی قسم یک کلای زیبا ببافید تا برای تفلک های نازنین داشته باشیم وقتتان خوش